Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Kasımbatı papatyagiller yani asterasa içinde 30 alt tür ve binlerce melez türü barındıran, genellikle otsu ve tek yıllık olan ve latince krizantemum adı verilen uzak doğu kökenli bir bitki ailesidir. Bizler onu yabancı dildeki adıyla yani krizantem olarak da tanıyoruz. Bitkinin latince adı Yunanca'da altın anlamına gelen krisos ve çiçek anlamına gelen antemondan türetilmiştir. Kasımbatı'nın doğada bulunan ve genellikle sarı ya da beyaz çiçekli olan yabani türü çalı formundadır. Üretilen melez türlerinin renk seçenekleri ise adeta renkler resmi geçide gibidir. Kasımbatı sonbaharın ilk günlerinde açmaya başlar ve güz ortasına kadar da çiçekli kalabilir. Kelebek türlerinin sevdiği bir bitki olan kasımpatı, kimilerine göre Eylül, kimilerine göre ise Kasım ayının çiçeği olarak bilinir. Kasımpatı türleri genel olarak iç mekan bitkisi olarak kullanıldığında ortamdaki havayı temizlerler. Kasımpatının bir alt türü olan pire kapan otu yani Chrysanthemum cineraria folium özellikle sivrisineklere karşı doğal böcek ilacı yapımında kullanılmaktadır. Birçok kasımpatı melezin atası olan Chrysanthemum exmorifoliumu sarı ve beyaz taç yapraklı olanlarında uzak doğuda tatlı bir çay yapılır. Kore'de ise pirinç şarabını tatlandırmak için kasımpatı kullanılır. Çin ve Japon mutfağında bitkinin yaprakları çiğ ya da pişmiş halde tüketilebilir. Kasımpatı M.Ö. 15. yüzyıldan itibaren Çinlilerin ektiği çiçeklerden biriydi ve hatta bir antik kentlerine de Krizantem şehri adını vermişlerdir. Kasımpatı milattan sonra 8. yüzyılda Japonya'ya da getirilmiş ve Japon İmparatoru onu öyle benimsemiş ki imparatorluk mührü haline getirmiştir. Uzak Doğu kültürü yani Çin, Vietnam, Kore ve Japonya geleneksel sanatlarında 4 mevsimi simgeleyen 4 çiçeğe 4 centilmen ya da 4 asil denir. Bu 4 çiçekten biri olan Kasımpatı sonbaharın simgesidir. Diğer asiller olan erik çiçeği, kışı, orkide baharı ve bambu ise yazı simgeler. Kasımpatı'nın batı kültürleriyle tanışması ise 17. yüzyıla rastlar. Kasımpatı'nın anlamı da kültürden kültüre değişiklik gösterir. Örneğin Kasımpatı Avrupa kültürlerinde ölümü simgeleyen bir matem çiçeği olarak görülürken Amerika'da mutluluk verici bir çiçek olarak pek sevilir. Sanırım bu anlamda biz Türkler de Avrupalılaşmışız. Şöyle ki ben henüz ilkokuldayken her 10 Kasım'da okulumuzun Atatürk üstü Kasımpatı çiçekleriyle kaplanırdı. Bugün okula eğer bulabilirsek elimizde bir demet kasımpatı ile giderdi. Her ne kadar renkli ve göze hoş görünselerdi bu çiçekler işte bu nedenle zihnimde uzun yıllar 10 Kasım ulusal matem çiçeği olarak kodlanmış bir bitki olarak kaldı. Japonya'da sadece beyaz renkli olan kasımpatı matemi simgelerken genel olarak kasımpatı adına mutluluk festivali bile düzenlemişlerdir. Avustralya'da anneler günü resmi çiçeği de kasımpatıdır. Çünkü eğer güney yarım kürede yaşıyorsanız Mayıs ayında annenize götürecek başka çiçek bulamayabilirsiniz. Çünkü Kuzey Yarımküredekinin aksine sonbaharı yaşıyorsunuzdur. Bu yazıyı da küçük ama önemli bir uyarıyla bitireyim. İtalyan bir dostunuzu ziyarete bir demet kasımpatı ile gitmeye kalkarsanız bunun anlamı onların kültürüne göre açıkça şuymuş. Öldüğünü görmek için sabırsızlanıyor. İşte buna dikkat etmek gerek. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.